Assalamu alaikum and good morning dear students. I hope you all are fine. Welcome to your biology class and I am your teacher Ms. Nida Zamud. Students, open page number 10. Today we will study about cellular organizations. Before this we were discussing about the levels of organization of life. Usme humne cellular level bhi padha tha jo ki basic unit hai living things ka. Thik hai? Tamam living things jo hoti hai they are made up of cells. Iski example bilkul isi tarah se hai. Mene aapko shayad पहले भी एग्जांपल दी थी कि यू आर सिटिंग इन अ रूम यू नो दैट दिस रूम इज मेड अप ऑफ स्मॉल ब्रिक्स ठीक है ये रूम एज अ होल एक यूनिट नहीं है सिंगल यूनिट नहीं है बल्कि छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना है तो बिल्कुल इसी तरह से जो लिविंग थिंग्स की बॉडीज हैं ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज हैं वो एज अ होल एक सिंगल यूनिट नहीं है वो भी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनी है उन यूनिट्स को हम कहते हैं सेल तो आज के इस लेक्चर में हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे all the organisms have been divided into five major groups jitne bhi organisms hain is kurae arz par is zameen par theek hai jitne bhi known organisms hain abhi tak scientist ko jinke bare mein pata hai chahe wo plants hai wo animals hain ya wo microorganisms hain unko easily study karne ke liye kya kiya jata hai ki unko groups mein divide kar diya jata hai theek hai groups mein divide karne se ye hota hai ki unko study karna hamare liye aasan ho jata hai warna ek huge variety ko study karna bahut mushkil hai तो इसलिए जो उनमें से एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिक फीचर्स मिलते हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है और रिलेटेड फीचर्स रखने वालों को दूसरे ग्रुप में अब क्या होता है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को जितने भी अभी तक नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो ज़मीन पर रहते हैं चाहे वो पानी में रहते हैं वो सी बॉटम में रहते हैं वो रिवर्स में रहते हैं वो हवा में रहते हैं वो जहाँ कहीं भी रहते हैं ऑल द नॉन ऑर्गेनिज़म्स आर डिवाइडेड इन फाइव मेजर ग्रुप्स वो फाइव ग्रुप्स कौन कौन से हैं प्रोकेरियोट्स प्रोटिस्ट फंजाए प्लांट्स एंड एनिमल्स इनमें से प्लांट्स और एनिमल्स से तो आप वाकिफ़ होंगे ठीक है फेमिलियर होंगे फंजाए का भी शायद आपने सुना हो प्रोकेरियोटिक और प्रोटिस्ट आपके लिए थोड़ी न्यू टर्म्स है प्रोकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकेरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं ठीक है थीके? इसी तरह से जो प्रोटिस्ट होते हैं इनके सेल्स इतने सिंपल नहीं होते लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स सिंपल होते हैं फंजाए फिर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते ठीक है जो कि फूड प्रिपेयर्ड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं फिर प्लांट्स पे तमाम प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स में तमाम एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन फाइव ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है वो या तो प्रोकेरियोट्स होंगे या वो प्रोटिस्ट होंगे या वो फंजाए होंगे या वो प्लांट्स होंगे या वो एनिमल्स होंगे ठीक है इन पाँचों ग्रुप्स के बारे में आप चैप्टर नंबर थ्री में डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जा रही अभी अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन फाइव ग्रुप्स के अंदर दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स ठीक है तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से मिल बने होते हैं सेल्स से देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स सेल्स की दो बेसिक टाइप्स होती हैं एक होते हैं प्रोकेरियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं योकेरियोटिक सेल्स प्रोकेरियोटिक सेल्स बहुत सिंपल होते हैं ठीक है और योकेरियोटिक सेल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं अब ये जो फाइव ग्रुप्स हैं इनमें जो पहला ग्रुप है प्रोकेरियोट्स इसके तमाम ऑर्गेनिजम जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोकेरियोटिक सेल्स वाइल ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग टू अदर फोर ग्रुप्स प्रोटिस्ट फंजाए प्लांट्स एंड एनिमल्स दे ऑल हैव योकेरियोटिक सेल्स इन देर बॉडीज ठीक है सेल्स दो तरह के होते हैं प्रोकेरियोटिक्स और योकेरियोटिक जो प्रोकेरियोट्स हैं वो प्रोकेरियोटिक सेल के बने होते हैं बाकी के जो चारों ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ योकेरियोटिक सेल्स ठीक है द ऑर्गेनिजम्स इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड अप ऑफ प्रोकेरियोटिक सेल्स वाइल ऑल अदर ग्रुप्स हैव योकेरियोटिक सेल्स अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स अब होता क्या है सेल्स क्या होते हैं सेल्स ऑर्गेनाइज इन थ्री वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में सेल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं बॉडीज़ की कंस्ट्रक्शन के लिए दे ऑर्गेनाइज इन थ्री वेज ठीक है थ्री वेज में सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ बनती हैं वो थ्री वेज क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे सेल्स मेक यूनिसेलुलर कोलोनियल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनिज्म फॉर्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोलोनियल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अब सेल कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं या कैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं या तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे इफ दे आर ऑर्गेनाइज इन यूनिसेलुलर वे द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल्स इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर सेल्स जो होते हैं वो कॉलोनियल वे में ऑर्गेनाइज होते हैं तो दे आर नोन एज कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स एंड इफ सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन मल्टी सेलुलर वे दैन द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि आप कह सकते हैं कि जो फाइव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं
सबसे पहले है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनी मीन वन सेलुलर निकला है सेल से ठीक है ये वो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है इन यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ सिर्फ एक सेल पे डिपेंड कर रही होती है ठीक है कितने सेल्स होते हैं ओनली वन सेल ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाय द ओनली सेल ठीक है उस ऑर्गेनिज्म की तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उसी एक सेल के ऊपर डिपेंड करती हैं उसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है दैट्स वाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर इनविजिबल थ्रू आर नेकेड आई इसलिए हम इन्हें आम आँख से नहीं देख सकते क्यों क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है सेल्स आम आँख से विजिबल नहीं होता इसलिए ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी हमें आम आँख से नज़र नहीं आते क्योंकि ये एक ही सेल के बने होते हैं और उनकी तमाम जो लाइफ एक्टिविटीज़ है रेस्पायरेशन है फूड गेन करना या जो भी प्रोसेस हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करता है ठीक है एग्जाम्पल्स हमारे पास है अमेबा पैरामिशियम एंड जुबलिना ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ये गंदे पानी के जोहड़ों वगैरह में पाए जाते हैं एंड वी आर अनएबल टू सी दैम विद आवर नेकेड आई इनको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है सेकेंड टाइप है कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनियल निकला है कॉलोनी से ठीक है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं ठीक है वो एक साथ रहते हैं इस तरह ये देखें ये बहुत ज़्यादा तकरीबन हंड्रेड्स की तादाद में ये एक एल की टाइप है वॉल बॉक्स ये इकट्ठे रह रहे हैं कॉलोनी बना के लेकिन क्या होता है दे डू नॉट हैव एनी डिवीज़न ऑफ लेबर अमंग दैम ठीक है वो रहते तो इकट्ठे हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते उनके दरमियान कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता ठीक है वो अपना अपना जो भी लाइफ एक्टिविटीज़ है वो खुद परफॉर्म करते हैं ठीक है ईच यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिवस इट्स ओन लाइफ इन डिज नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स अब इस कॉलोनी के अंदर रहने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स अपनी अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म करते हैं वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते वो सिर्फ एक साथ रहते हैं कॉलोनी बना के बाकी एक्टिविटीज़ वो अपनी खुद परफॉर्म करते हैं ठीक है जो भी इनके बेसिक या वाइटल लाइफ प्रोसेस हैं दे कैरी आउट इट बाय देयर सेल्स एग्जांपल हमारे पास है वॉल बॉक्स एक ग्रीन एल की टाइप है जो कि पानी में मौजूद होती है ठीक है इट शोज कॉलोनील ऑर्गेनाइजेशन हंड्रेड्स ऑफ वोल बॉक्स सेल्स में एक कॉलोनी ठीक है इसमें तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ वोल बॉक्स सेल्स जो होते हैं वो इकट्ठे रह रहे होते हैं लेकिन मैं दोबारा बताऊँगी कि वो एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करते ठीक है वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं वो अपना फूड गेन करते हैं इंडिपेंडेंटली गेन करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो अपनी वो पूरी करते हैं वो इंडिपेंडेंटली पूरी करते हैं वो दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं करते फिर हमारे पास लास्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा ठीक है मल्टी का क्या मतलब होता है मोर इन नंबर्स और सेलुलर सेल से निकला ठीक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कंटेन मोर दैन टू सेल्स ठीक है इनमें दो से दो से लेकर ट्रिलियन ऑफ सेल्स तक मौजूद होते हैं इन सच ऑर्गेनिजम्स सेल्स आर ऑर्गनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स चूँकि इन ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं तो सेल्स क्या होते हैं सेल्स फिर ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ बनाते हैं टिश्यूज़ कम्बाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स कम्बाइन होकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं जो चीज़ें हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी हैं ठीक है फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर द फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सेल्स फिर टिश्यूज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स में ऑर्गेनाइज होते हैं इसकी एग्जाम्पल फ्रॉग है मस्टर्ड प्लांट है इसके अलावा ह्यूमन बींग्स है जितने भी हायर एनिमल्स या प्लांट्स आपको नजर आते हैं दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फिर है मस्टर्ड प्लांट ये इसकी एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज इज शोन इन विंटर एंड इज प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर ठीक है इज सोन इन विंटर सॉरी दिस प्लांट इज सोन इन विंटर ये सर्दियों में इसको बोया जाता है और विंटर सीजन के एंड पे ये सीड्स प्रोड्यूस करता है अब इस प्लांट ये प्लांट जो था वो इकनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी बॉडी को यूज़ किया जाता है एज ए वेजिटेबल ठीक है सरसों का साग जिसे हम कहते हैं मस्टर्ड प्लांट बेसिकली सरसों का पौधा ठीक है इसकी बॉडी को एज ए वेजिटेबल यूज़ किया जाता है और इसके सीड्स जो होते हैं उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है सरसों का तेल जैसे कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन अब इसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है ठीक है एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेजिटेटिव ऑर्गन वो होते हैं रूट स्टेम्स ब्रांचेज और लीव्स
यह है सरसों का पौधा जिसे मस्टर्ड या ब्रसिका कंपेस्टस कहा जाता है ये इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं रूट्स स्टेम्स लीव्स और ब्रांचेस जबकि फ्लावर्स जो है वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फ्रॉग है हमारे पास फ्रॉग से आप सब लोग फेमिलियर होंगे इसका साइंटिफिक नेम होता है राना टिक्रीना इसमें भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी बॉडी जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट सिस्टम होते हैं और हर ऑर्गन सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़ लाइक एपिथीलियल टिश्यू स्किन जो होती है वो एपिथीलियल टिश्यूज़ की बनी होती है इसी तरह से ग्लैंडुलर मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज़ इसमें मौजूद होते हैं सम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ फ्रॉग हैव बिन डिस्क्राइब इन प्रैक्टिस ओके ये आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी तो नहीं है तो आपने इसको यहाँ तक यहाँ तक ही करना है ठीक है सो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर वन कम्प्लीट हो गया होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़